在宗主的同属之下借故躲藏，所有奸细也被宗主用同属查出来，除了我冯族子弟，皆被处决。回家吧，敢问宗主，打算如何处置我冯氏一族？你们若愿意效忠皇甫圣宗，本宗主不计前嫌，继续委以重任；若不愿意，那暂且留下，老实本分一些，待本宗主解决金族危机，便任你们离去。老朽这就送你们一老一少一起上路。慢着，既然诸位对皇甫圣宗势在必得，给了你们就是。宗主立刻让位，我永远离开皇甫圣宗，不参与争夺，又何必大动干戈？太云，你身为少宗主，岂能如此贪生怕死？为何不见顾松和玄奎？难道被他故意甩开了？嘿嘿嘿嘿嘿。皇甫圣宗必然是我们的，何须你们来让？当务之急是要免除后患。太云，你快走！我若遭遇不测，当初你说的三十六字谋略，你务必替我完成。宗主，我们定能安然离去。那些谋略，还需您亲自实施。三十六字，似乎并无意义。我还是小瞧你了，根本就不是。主人。王殿凌迟，拓跋家的幻影神符，还有让人无力反抗的禁灵匕首，太子当真是天才。既然被你识破，这岂能让你当众拆穿？夫人、啊，太云，你的逆贼！谭台玄仲已死。我就是宗主，尔等胆敢以下犯上不成？逆贼，你谋害宗主，罪该万死，竟然还敢觊觎宗主之位！天法院暗杀听令，他欲谋杀宗主，他的真身就在附近，火速将他拿下。是。慧心，你带人守住皇府秘境出口，不许任何人离开。好。天法暗杀。原来宗主早就布置好了一切，等着我们自投罗网。谭太玄仲已经死了，而且老朽只看到是谭云亲手杀了他。嗯，这是我等亲眼目睹的事实，容不得有任何异议。就是谭云杀了谭太玄仲、啊，宗主的玲珑圣塔。顾松、玄奎，立刻带谭云去隐蔽处潜藏。若没有足够的实力，绝不能贸然返回皇甫圣宗。主人，你已经不在人世了。顾松，仙途缥缈，凡人岂能不死？宗主，究竟出什么事了？我料到了九脉的行动，布置了万全的应对之策，却没想到有人易容假扮成你的样子去了皇甫圣殿。虽然我看出他是冒充的。但还是被他偷袭致死，这岂不是所有人都会认定是少宗主杀了宗主？恐怕我要被整个皇甫圣宗追杀了。三千年前，我登上宗主之位时，将这一缕残魂封印在宗主圣玺内，就是为了遭遇不测后将真相公之于众。待你将来有实力重返皇甫圣宗。有我这段影像，便能还你清白。宗主，弟子定会查明真凶，将他千刀万剐，为您报仇。眼下，弟子立即送您这缕残魂转世投胎。五十年内，您会再次回归皇甫圣宗。当真？傻孩子，只有完整的灵魂才有机会转世投胎。我这一缕残魂根本撑不到轮回，便会消散。云儿。我的时间不多了，有些事要托付给你。其实，皇甫御史女儿沈、啊，是我的女儿，叫谭台仙儿。我最不放心的就是她。今后，你要替我照顾好她，还有，帮我完成心愿，将皇甫圣宗发扬光大。弟子谨记，保护好谭云。将宗主圣玺的用途告诉他，今后
，他便是暗杀和天罚两大组织的主人。属下明白。宗主放心，待您回归，定能看到一统天罚的皇甫圣宗。逆贼谭云，你胆敢杀害宗主，立刻束手就擒，随我们回宗无法认罪。云儿，快让孤松和玄奎带你逃离此地。轮回禁忌，起！务必拦住他们。宗主残魂孱弱，稍有冲撞，都会魂飞魄散，而且坚持不了多久，我必须立刻送他轮回转世。关老，你在此护住主人和少宗主，我去杀了这帮贼子。好。尔等竟敢袒护谭云，当与他同罪论处？你们追得如此之快，莫非早就知晓会有人冒充少宗主杀害宗主？想必你们跟真正的凶手脱不了干系，一派胡言！灭天圣手，不好，快逃！宗主，弟子已经偷偷打开轮回通道，您进入其中，便可转世投胎。轮回后，您会丢掉现在的记忆，不过。弟子会在您脑海封印一段话，提醒您来黄甫圣宗找弟子，弟子再帮您恢复记忆。太好了，休想得逞！云儿，你究竟是何人，竟懂得这种秘术？宗主，弟子的身份，三言两语说不清，待您转世归来，弟子再与您细说。好。你照顾好仙儿和他爷爷，别让他们遭人算计。您保重，我们等您回来。嗯、快，直接杀了谭云、啊！与本统领对战，还敢顾及其他？怕是不知道死字怎么写。大、嗯、家都是一死，不妨拉上你们一起上路。你的主人啊！放肆！区区肉体凡胎，竟敢声称是我的主人！即便你知晓我的名字，也休想蒙骗我！大将官，你认不出我？难道你认不出他们？我去叫啊！你竟敢收走我主人的无比神剑！当初我创造你时，本想叫你毁灭，是你执意要叫寂灭，为此。我吓唬你，要将你抹除。你被吓得哭着向我求饶，此事只有你我知晓。你还不信我吗？宗主，就当是您，属下等您，等得太久了。主人这就带你走，最多数百年，主人必定飞升仙界。届时，我便可吸收仙元，让你们恢复实力。多谢主人。属下注定要迎接出死亡境界，之后，属下就要彻底陷入尘世了。哎、就让你们都看看。我如何收走神剑？哼！就知道他一定能做到。谭云，竟真的收服了神剑，宗主。哈哈哈哈哈！好，很好。依照祖师爷遗训，得神剑者，便是我皇甫圣宗的少宗主。本宗主宣布，三日后辰时，在皇甫古山，北谭云，举行少宗主登基大典，举宗同庆。各脉的老祖，务必派出一人参与。门下所有长老弟子，不得缺席。违令者。杀无赦，属下遵命。
，他已经是少宗主了，不知是否还有闲暇来看我。连祖师爷都无能为力的神剑，却被他收服了。想必，他就是上面的强者轮回。妹妹，你说什么轮回？没什么。姐姐，夜深了，你为何还未歇息？看你又在傻等，姐姐心疼。只要能等到师傅，无论多久，我都心甘情愿。你，师傅，见过前辈。老朽赐你的死亡圣经，你修炼的如何了？回前辈，晚辈已经修炼至第五卷了。天赋还凑合，你退下吧。是前辈。师傅，你能来，徒儿太开心了。今夜定要与你一醉方休。<笑>好，为师陪你。师傅，你这么久都不来看徒儿，是不是将徒儿忘了？当然不是，为师急于飞升仙界，一直在闭关。你都准备飞升了，那你是从上面轮回转世到天罚大陆的吗？嗯。时至今日，你依然不愿以真面目与徒儿相见。但你去了仙界，恐怕更没机会了。那为师答应你，下次来看你，便让你看到为师的模样。当真？不过，你要先答应为师，下次看到为师的模样，不许生气，也不许怪为师。师傅，你害怕了？<咳>这个……师傅，你放心，不论你长什么样，徒儿都最喜欢你了。那，谭云呢？上次是骗你的，你说过会照顾徒儿一辈子，徒儿记得很清楚，你可不许耍赖。好。说起谭云，徒儿就来气，他给徒儿的极品朱颜亚尊丹肯定是假货，这才没几年，徒儿就老了。师傅，你有没有办法再让徒儿变年轻？徒儿，为师觉得你现在跟你姐姐更像了，这样不好吗？当然好啊，只是徒儿变老了，怕师傅不喜欢。你是我唯一的徒儿，无论你变成什么样子，为师都不会不喜欢。师傅，师傅，你怎么样？为师没事。怎么会这样，师傅？徒儿不是故意的。为师知道，苏冰，你体内恐怕蛰伏着某种强大的存在。这，徒儿从来都不知道啊！究竟是谁？为何在我身体里，还要伤我师傅？赶紧滚出来！徒儿，不必惊慌，待为师查看一番。师傅。怎么样？你脑海深处有一股无形的力量，隔绝了为师的窥视。可是，我并未察觉有任何异常之处。莫非？师傅，无妨，为师没事。苏冰，你脑海深处确实有某种强大的存在，不过，他应该不会伤害你。而是在保护你，不让你与为师有肌肤之亲。这可怎么办？无论你是何方神圣，听好了，宿兵是我徒儿，绝不允许你伤他分毫，否则我定会将你揪出来，绝不轻饶。我扶你去休息吧。不必了，为师要继续闭关，出关了再来看你。万年无人靠近的神剑竟被他收服，我等一番筹谋，却便宜了这个小畜生，还搭上九脉那么多核心弟子的性命，老朽恨不能活撕了此贼。少宗主已成事实，但宗主之位绝不能拱手让给谭云，联合九脉逼迫谭太玄众妥协，必须让谭云和九脉一起争夺宗主之位。如此软弱的诉求，岂不是给了谭台玄众和谭云喘息的时机？
谭台玄正岂能看不出我们有意让他提前让位？双方已经撕破脸，难道要让他们等到时机成熟，主动对我们出手是吗？司徒兄所言极是，迟则生变，天亮就行动。宗主和少宗主不要也罢，至于皇甫圣宗，能者取之。哈哈哈哈哈！好，这必将是一场载入史册的盛宴。太子殿下，他们的下一步决策跟您预料的分毫不差。你先退下。是。奴婢该死，太子殿下恕罪。滚！多谢太子殿下不杀之恩。玄武将军，倘若无法将谭台玄仲和谭云一网打尽，你们又该如何行事？这九脉奇动，他们应该在劫难逃了吧？一群莽夫！你们太小瞧谭台玄仲和谭云了。二人若是留了后手，你们又如何保证他们今后不会卷土重来？太子恕罪，是属下疏忽了。幸好本太子心细，早就料到你们行事会有瑕疵，提前派人带着传音符盯着谭云，伺机而动。天亮后，本太子亲自出马，定会万无一失。你见机行事即可。太子殿下英明，属下佩服。有朝一日，您登上圣主之位，必将带领拓跋圣朝一统天法。放心，本太子不会让你等太久。宗主，您连夜召见弟子，所为何事？太云，你收服神界，成为少宗主，此乃祖师爷遗训，整个皇甫圣宗没人敢违背。不过，这也打乱了其他九脉诸位老祖的谋划，他们绝不会善罢甘休，你可得谨慎应对。弟子明白。他叫关玄奎，是本宗主的亲信，从今往后。他会寸步不离的保护你，多谢宗主，有劳前辈了。哦，少宗主折煞属下了，今后任凭少宗主差遣。谭云，你即刻前往龙云宗，了解一下我宗强者坐镇龙云宗的近况。三日后及时回来参加登基大典。是，宗主。宗主，已经到了必须弟子连夜离开皇府圣宗的时候了。弟子岂能一走了之？这只是最坏的打算。有你在，皇甫圣宗就还有希望。可是，去吧。我与九脉周旋数千年，能够应付。将来我还要亲手将宗主之位传给你。眼下必须顾全大局。您多保重。古松，你去暗中保护谭云。主人。危急关头，属下岂能不在您身边？我在宗门内还有许多助力，太云漂泊在外，更需要保护。切记，无论如何，务必保他周全。属下遵命。你们来的比本宗主预想的要快。宗主，能否将谭云召来？我等此番前来，正是对他将来要接任宗主之位颇有异议。本宗主任期未满，将来由谁继位，可另行商议，不必急于一时。宗主，属下斗胆猜测，您的意思是，我们门下弟子还有机会？若是诸位门下有强于谭云的弟子，当然更适合接任宗主之位。既然如此，属下没有异议。倘若我们等不了那么久呢？啊！尔等胆敢谋逆造反！皇甫圣宗日益衰落，皆因谭台玄仲平庸无为，宗主之位早就该让贤给其他旷世奇才。重现圣宗昔日的辉煌！你找死！我明年的今日，早就会为你敬上一坛上好的门前酒。酒，你自己留着。住手！阿云。
。他们是执意让背后的势力吞并皇甫圣宗，难道你们也想与他们狼狈为奸，葬送皇甫圣宗吗？要宗主之位空出来，便有能者居之。谭太玄中不除，凭你们之前的谋划，他又岂能善待你们？这是能早一些夺得宗主之位。何乐而不为？如此草率的决定，你未免过于小看宗主和皇甫圣宗了。嗯，言之有理，还是静观其变最为稳妥。叛变贼！本宗主能料到你们这一步，岂会坐以待毙？今日，必将葬身于此。我若有半点闪失，我族人定会踏平皇甫圣宗。